Dear students, welcome to Brainwatch Academy YouTube channel and also welcome to Daily Current Affairs course in Telugu. This is presented by me. I am Venkatlakshmi Narina Kudumula. Today's class we will August 6th to discuss the current affairs class. So, this daily current affairs class live class in Telugu every day 10.30 a.m. on our Brainwatch Academy YouTube channel. This is the right? So, today's current affairs class is so, Maniki, already on a brain by Jacadami YouTube channel, on the pressure, grammar such volume jobs, Samanchi, free coaching for Amiko started in the Rindi. So, Zanik Samanchi classes, almost history classes for Amaki complete out the name, and science and technology for Amiko already complete a Zanik Samanchi classes Miku available in brain by Jacadami YouTube channel. So, be a playlist like in the playlist of Matam classes Mikuntai, and main government to Sunday, remaining classes for a started in the Rindi, and tomorrow onwards Maniki polity classes start of the and Eros Nunchi Maniki general science classes for a Mana Brain Baj Academy YouTube channel low start out on the right so bifurcation gani and AP government schemes and Nikoda Mikikra and then still the so definitely the inquiry my friends could have telejoined. And we did some manchi pratioka classes and manchi PDF notes could amiku free ga downloading link out in the so what you miru download just calling each other coach. Right? So this is our YouTube channel, Brain Baj Academy YouTube channel. So then you put over subscribe just gonna take the pakunda subscribe just gonna subscribe just gonna come pakana oka bell icon usti a bell icon by the click chess then you summon some twenty notifications miku up to time proud and chalutan. Right. So, Irozu, Uchenga Manuchesi, discuss just one twenty topic Article three seventy, Jammu and Kashmir. Right. So, Article three seventy, Rodu Chedam Jarigindi, and Article thirty five, Yekoda, Rodai Podam Jarigindi. So, we this Tanam low, Manaki, Mikanunchi, Jammu and Kashmir Rasta Medinu, Jammu and Kashmir Rastani, Rendega divide Jesaru, so Rendega divide Jesi, Ekada, Ladakh Pranta Medinu, Dini, Syasana Sapa Lena twenty. Kendra Palta Prantanga Chisaru and Jemu Kashmir no Chesi in Shasans of a Kalina twenty Kendra Pranta Kendra Palta Prantanga, Chedan Trindi and Mukanga Chesi, Ladak Nigan Mantisconte, Ladak Chesi, Chendigada, Elagatam and Prostum Kendra Palta Prantumlo, Aundu, Alagi, Ladak Nichedan Trindi and Jemu Kashmir no Chesi, National Capital Territory, Dilik at the Yavanga Prostum, the Kendra Palta Prantum and then Kivanga the Shasans of Undu. Other than Gatani, Chedam the And clear Gamanam, Article three seventy, Article thirty five, Vatin to Chalag, Jumu Kashmir, Punar Vijana, Chatani put a billion put a price pattern that they develop on this. So we tend to put in Chukamanam, clear Gam, Eska Jeskuna. Right, guys, and Article three seventy and D, Article thirty five, A, and D. So we put in the Gora the Chisar, even Nikodamanam, clear Gam, Eska Jeskuna. So Article three seventy Adikarani, Radu Chedam, Chagandi. Right, so even the Gah, the Jumu Kashmir can come and just want the Jumu Kashmir, Ladak Pranthamachesi. Dini, Boka, Kendra Balta Prantanga, Alagi, E. Jum, Kashmir, Jemuni, Rentnikota Kalipi, Boka, Kendra Balta Prantanga, Iplu, Airport Chedam, Sergindi. Right? So, three seventy Adikana, Radu Chedam Sergindi, so Dinla Banga, Article thirty five Yekuda, Ratai Pundi, and Jemu Kashmir Rastam Gasta, Iplu, Rendu Kendra Balta Prantalga, Airport Dam, Sergindi. Right? So, Asalu, Mundaga Aslu, E. Article three seventy Yevanga, Article thirty five Yevanga, this coacher and the Kanaka Manchusnati. October Iravayaru, Pantonala, Nalabai Pedos and Slo, Mana Swatantra, Baradisan Ki Swatantra Machin Tarata, E. Jemu Kashmini, Mana, Baradeslo, Vilam Chase and the Kosanga, Raja Harsingu, Angi Karinstrum. So I day, Induku Samaninchi, E. Jemu Kashmini, Mana Baradesumlo, Vilam Chedam Kosanga, E. Raja Harsingu, Kona, Nibandan Lukuni Sharatalitan, better than the game. So E. Sharthani Manuchesi, Instrument of Excise and Dum, so Instrument of Excise and Eight Twenty, Woka, Draw Patrum Dora, Idnu E. Sharthani. Bartha Provotwanki, Yodan Jagini. Instrument of Excise, right? So Dini Prakaranga, Videsi Vyoharalu, Samacharam, and Rakshana Sakaliki Samanchi Matame, Mana Bartha Parliament to open instrument Chattalu, E. Jemu Kashmir Rastumlo, Amalavatai, and Migata Yelanti Chattam Koda, E. Jemu Kashmir Rastumlo, Mana Parliament to open the apply Kadu. For example, recently got to say. Mana Barthes no, uh, economically weaker sections keep Padisatham reservation this coacher. So if Padisatham reservation billion this coach in the Rota, Mana Barth Rajangu, Dani Samanchi, Patekanga, Dani amendment chase in the Rota, Adimana Barth this no, and the Rastaliki would apply in the, but Jemu Kashmir Rastaniki apply on the. In the Kante, 
ఈ విధంగా జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో ఇది అప్లై అవ్వాలంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రం యొక్క శాసనసభ ముందుగా దీనికి అనుమతించవలసి ఉంటుంది సో ఆ శాసనసభ అనుమతించిన తర్వాత సో ఇది అప్లై అవుతుంది సో ఈ విధంగా కేవలం విదేశీ వ్యవహారాలు సమాచారం అండ్ రక్షణ శాఖలకి సంబంధించినటువంటి పార్లమెంట్ రూపొందించినటువంటి చట్టాలు తప్ప ఇంకేవి కూడా ఈ ఆర్టికల్ ఇక్కడ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ఐదు దీని ప్రకారంగా జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో అప్లై కావు రైట్ సో ఇలాంటి షరతుల్ని ఇక్కడ రాజా హరిసింగ్ పెట్టడం జరిగింది సో దానికి మన భారత ప్రభుత్వం ఇక్కడ అంగీకరించింది తర్వాత అక్టోబర్ పదిహేడు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదో సంవత్సరం భారత రాజ్యాంగ రచనా కమిటీ సభ్యుడు అయినటువంటి అలాగే తొలి స్వతంత్ర భారత ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా ఉన్నటువంటి గోపాలస్వామి అయ్యంగార్ ఈ కాశ్మీర్ వ్యవహారాల్లో ఆ బాగా అనుభవం ఉన్నటువంటి వ్యక్తి సో ఇతను వచ్చేసి ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజ్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని దృఢపరచడం కోసంగా ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ఏదైతే ఉందో ఈ త్రీ సెవెంటీకి భారత రాజ్యాంగంలో చోటు కల్పించడం జరిగింది రైట్ సో ఈ విధంగా తాత్కాలిక నిబంధన అని చెప్పేసి దీన్ని పేర్కొన్నారు సో దీనికి జమ్మూ కాశ్మీర్ రాజ్యాంగ సభ కూడా ఆమోదం అనేది తప్పనిసరి అని చెప్పేసి పేర్కొనడం జరిగింది రైట్ సో ఇక్కడ ఏమని పేర్కొన్నారు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ అనేది మన భారత రాజ్యాంగంలో తాత్కాలిక నిబంధన అని చెప్పేసి పేర్కొనడం జరిగింది అండ్ దీనికి రాజ్యాంగ సభ కూడా ఆమోదం తప్పనిసరి అని చెప్పేసి ఇక్కడ తెలపడం జరిగింది సో ఈ విధంగా అక్టోబర్ సెవెంటీన్ నైన్టీన్ ఫార్టీ నైన్ న తెలవడం జరిగింది సో ఈ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ఏదైతే ఉందో దీని ప్రకారంగా మనం చూసినట్లయితే మన భారత రాజ్యాంగం జమ్మూ కాశ్మీర్ రాజ్యా రాష్ట్రానికి మాత్రం వర్తించదు సో మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి రాజ్యాంగం జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రానికి తప్ప మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క ప్రాంతానికి కూడా అప్లై అవుతుంది బట్ ఇక్కడ జమ్మూ కాశ్మీర్కి మాత్రం అప్లై అవుతుంది ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ప్రకారంగా అండ్ ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రానికి సొంత రాజ్యాంగం ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి ఈ ఆర్టికల్ చెప్పింది సో దీంట్లో భాగంగా జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రానికి సొంత రాజ్యాంగం కూడా ఉంది అండ్ తన ప్రత్యేక రాజ్యాంగాన్ని జమ్మూ కాశ్మీర్ రాజ్యాంగ సభ రచించి కేంద్ర రాష్ట్రాల అధికారాన్ని అందులో విస్పష్టం చేయాలని చెప్పేసి కూడా ఈ ఆర్టికల్లో పొందుపరచడం జరిగింది రైట్ సో ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రం తనకు సంబంధించినటువంటి ఒక ప్రత్యేక రాజ్యాన్ని రాజ్యాంగాన్ని రూపొందించుకోవచ్చు సో దీనికి సంబంధించి జమ్మూ కాశ్మీర్ రాజ్యాంగ సభ దాన్ని రచిస్తుంది దాంట్లో ఈ కేంద్రానికి అలాగే జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రానికి ఉండవలసిన అధికారులు ఏవైతే వాటన్నిటినీ కూడా అందులో స్పష్టం చేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా విదేశీ వ్యవహారాలు సమాచార రక్షణ శాఖలకి సంబంధించి చట్టాన్ని రూపొందించేటువంటి హక్కు దీంట్లో పార్లమెంటుకు ఉంటుంది సో ఇవి తప్ప మిగతా ఏ విషయాల్లో అయినా సరే ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రానికి వర్తించే విధంగా ఏదన్నా ఒక చట్టాన్ని తీసుకురావాలంటే ముందుగా మనం జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రం యొక్క శాసనసభ ఆమోదం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఇది ముఖ్యంగా జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రం యొక్క శాసనసభని ఆమోదించి అక్కడ అంగీకారం తప్పనిసరిగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఈ రెండు మూడు వందల డెబ్బై ఆర్టికల్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలై ఐదవ తేదీన రద్దు చేయడం జరిగింది సో దీంతో ఇవన్నీ కూడా మన భారతదేశంలో రద్దయిపోవడం జరిగింది రైట్ సో అలాగే నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు మధ్య ఏం జరిగింది రైట్ సో జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రం యొక్క రాజ్యాంగ సభ ఏదైతుందో ఈ రాజ్యాంగ సభ భారత ప్రభుత్వాల మధ్య ఇక్కడ కొన్ని దఫాలు చర్చలు నిర్వహించడం జరిగింది సో ఈ చర్చలకి అనుగుణంగా రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులు ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డర్స్ ఇక్కడ వెలువడడం జరిగింది అండ్ మూడు వందల డెబ్బైవ అధికారణ ఏదైతుందో దీన్ని అమలు చేస్తున్నట్లుగా ప్రకటించడం జరిగింది అండ్ దీనికి సంబంధించి తొలి ఉత్తరాన్ని కూడా ఇక్కడ లాంఛనంగా జారీ చేయడం జరిగింది అయితే వీటి అన్నింటిలో కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు మే పద్నాలుగున వెలువడినటువంటి ఉత్తర్వు అత్యంత కీలకమైనటువంటి ఉత్తర్వుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అదే మన భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ ముప్పై ఐదు ఏ రైట్ సో ఆర్టికల్ ముప్పై ఐదు ఏని పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు మే పద్నాలుగున మన భారత రాజ్యాంగంలో చేర్చడం జరిగింది అయితే ఈ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుంది ఆర్టికల్ ముప్పై ఐదు ఏ ఏం చెప్తుంది సో దీని ప్రకారంగా మనం చూసినట్టు ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్ర వాసులు తప్ప ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో ఎవరు కూడా సొంత నివాసాన్ని ఏర్పరచుకోకూడదు అండ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి వారు తప్ప బయట వారు ఎవరు కూడా అక్కడ ఆస్తుల్ని కొనకూడదు అక్కడ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో చేరకూడదు అండ్ అక్కడ ప్రభుత్వ పథకాలు ప్రభుత్వ ఆ ప్రభుత్వం ఇచ్చేటువంటి ఉపకార వేతనాలు ఏవైతే వీటన్నిటిని కూడా ఎవరు పొందేదానికి అర్హత లేదు ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ ఏ ప్రకారంగా రైట్ సో ఇక్కడ ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో శాశ్వత నివాసులు ఎవరు అనేటువంటి దాన్ని ఎవరు నిర్ణయిస్తారంటే ఈ జమ్మూ కాశ్మీ
ప్రాథమిక హక్కులు ఇక్కడ వర్తిస్తాయి రైట్ సో ఇతర వాస్ ఇతర రాష్ట్ర వాసులు ఎవరైతే వారికి భారత పౌరసత్వం అలాగే రాజ్యాంగం ప్రసాదించినటువంటి పౌర హక్కులు ఇక్కడ ప్రాథమిక హక్కులు వర్తిస్తాయి అండ్ ఇతర ప్రాంతాల వారు జమ్మూ కాశ్మీర్ లో స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకోవడం అనేది ఆ ఉండదు అండ్ భూములు కానీ ఆస్తులు కానీ సమకూర్చుకోవడం అండ్ ఇదేది కూడా ఇక్కడ కుదరదు అండ్ ఇతర ప్రాంతాల వారు అక్కడ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఉపకార వేతనాలు ఇవన్నీ కూడా కానీ పొందేదానికి వీలు లేదని చెప్పేసి మన భారత రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ ఏ చెబుతుంది రైట్ సో ఈ విధంగా రాష్ట్ర శాసనసభి కాల మనం చూసినట్టయితే పర్టికులర్ గా మన భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రం యొక్క శాసనసభ కాల పరిమితి అయినా మాక్సిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉంటుంది బట్ ఇక్కడ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో శాసనసభ యొక్క కాల పరిమితి ఆరు సంవత్సరాలు ఉంటుంది బట్ ఇప్పుడు కూడా ఇది రద్దయిపోవడం జరిగింది దీని ప్రకారంగా అండ్ యుద్ధం కానీ విదేశీ దురాక్రమణ సమయంలో మాత్రమే మనం జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఈ కేంద్రం అత్యే ఆ అత్యవసర పరిస్థితిని విధించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది రైట్ సో ఎమర్జెన్సీ విధించేదానికి వీలుంటుంది సో ఈ సమయాల్లో కప్పడ్డా యుద్ధంలో కాకుండా విదేశీ దురాక్రమణ సమయంలో కాకుండా మరి ఏ సమయంలో కూడా మనం జమ్మూ కాశ్మీర్ లో అత్యవసర పరిస్థితి విధించేదానికి అధికారం మన భారత ప్రభుత్వానికి లేదు సో దీనికి సంబంధించి అక్కడ విధించాలన్నా కూడా మనం ముందుగా ఏం చేయాలి ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రం యొక్క శాసనసభ పర్మిషన్ తీసుకొని అప్పుడు వాళ్ళు ఆమోదిస్తే మాత్రమే మనం విధించడం జరుగుతుంది రైట్ సో జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రం యొక్క రాజ్యాంగ సభ ఆమోదం లేకుండా ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బైని మనం రద్దు చేయకూడదని చెప్పేసి ఇక్కడ మన సుప్రీంకోర్టు కూడా దీంట్లో తెలపడం జరిగింది బట్ ఇక్కడ ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రం యొక్క రాజ్యాంగ సభ ఏదైతే ఉందో ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులోనే రద్దయిపోయింది ఎస్టర్డే మన భారత రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ విడుదల చేసినటువంటి గెజెట్ నోటిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఈ రాజ్యాంగ సభ బదులుగా ఆ రాష్ట్ర శాసన సభని తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఇక్కడ తెలపడం జరిగింది సో పర్టికులర్ గా మనం ఇప్పుడు చూసినట్లయితే జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రం యొక్క రాజ్యాంగ సభ లేదు అది రద్దయిపోయింది అండ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం శాసనసభ కూడా లేదు అండ్ దీంట్లో రాష్ట్రపతి పాలన ఉంది సో ఈ విధంగా ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బైని ఇప్పుడు రద్దు చేయడం జరిగింది అలాగే తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు నవంబర్ పదిహేడున ఏం జరిగిందంటే ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై ఏదైతే ఉందో దీన్ని రద్దు చేయాలా వద్దా అన్నటువంటి విషయం మీద నిర్ణయించకుండానే ఈ రాజ్యాంగ సభ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రం యొక్క రాజ్యాంగ సభ అనేది రద్దయిపోవడం జరిగింది రైట్ సో దీంతో ఆర్టికల్ ని భారత రాజ్యాంగంలో శాశ్వత అంతర్భాగంగానే ప్రస్తుతం మనం భావిస్తున్నాం సో ఇప్పుడు ఈ ఈ ఆర్టికల్ ని రద్దు చేయడం జరిగింది అండ్ ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాజ్యాంగ సభ ఆమోదం లేకుండా ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బైని రద్దు చేయకూడదని చెప్పేసి రాజ్యాంగం స్పష్టంగా మనకి చెబుతుంది ఇది రాజ్యాంగంలో శాశ్వత అంతర్భాగం అని చెప్పేసి ద స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వర్సెస్ సంతోష్ గుప్తా కేసులో కూడా సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేయడం జరిగింది రైట్ సో బట్ ఇప్పుడు ఈ రాష్ట్రపతి విడుదల చేసినటువంటి గెజెట్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా ఏం చెప్పారు ఈ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ఏదైతే ఉందో దీన్ని రద్దు చేయాలంటే యాక్చువల్ గా రాజ్యాంగ సభ ఆమోదం ఉండాలి జమ్మూ కాశ్మీర్ రాజ్యాంగ సభ ఆమోదం సో ఇక్కడ రాజ్యాంగ సభ అనేది రద్దయిపోయింది కాబట్టి సో దీని స్థానంలో రాష్ట్ర శాసనసభని తీసుకోవాలని చెప్పేసి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది రైట్ సో అలాగే అసలు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ఓవరాల్ గా ఏం చెప్తుంది రైట్ సో ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బైని మన భారత రాజ్యాంగంలో ఇరవై ఒకటవ పార్ట్ లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇరవై ఒకటవ భాగంలో ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై ఉంటుంది మన భారత రాజ్యాంగంలో సో దీన్ని రూపొందించింది వచ్చేసి షేక్ అబ్దుల్లా షేక్ అబ్దుల్లా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడవ సంవత్సరంలో ఈ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని రూపొందించడం జరిగింది ఈ షేక్ అబ్దుల్లా వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఈ టైంలో ఇక్కడ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రం యొక్క ప్రధానమంత్రి రైట్ సో ది ఆర్టికల్ డీల్స్ విత్ టెంపరీ ట్రాన్సిషనల్ అండ్ సోషల్ ప్రొవిజన్స్ and is the temporary provisions that commits to providing social autonomous status to the Indian state Jammu and Kashmir right so idi temporary provision idi temporary article matrame appadi prakaranga but ikkada em chesarante ee Jammu Kashmir rashtram yokka rajyanga sabha ee article ni raddu cheyakundane adi raddai podam jarigindi so andulla idi permanent ga mana Bharat rajyangamlo undi podam jarigindi so deeni prakaranga ee Jammu Kashmir rashtraniki swayam pratipatti kalpinchadam jarigindi so swayam pratipatti ante deeniki separate constitution untundi and దీనికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి సపరేట్ గా సిటిజన్షిప్ ఉంటుంది మన భారతదేశం యొక్క సిటిజన్షిప్ తో ప్రకారంగా అండ్ వీరికి వచ్చేసి పర్టికులర్ గా ఇక్కడ ఫ్లాగ్ కూడా సపరేట్ ఫ్లాగ్ ఉంటుంది మన భారతదేశం యొక్క ఫ్లాగ్ కాకుండా సో ఈ విధంగా స్వయం ప్రతిపత్తి వారికి కల్పించడం జరిగింది అండ్ అకార్డింగ్ టు ది ఆర్టికల్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ డోంట్ కమ్
గవర్నర్ బదులుగా సదాత్ ఇ రియాసత్ అనేటువంటి పదవి ఉండేది సదార్ ఇ రియాసత్ అనేటువంటి పదవి గవర్నర్ బదులుగా ఉండేది అలాగే చీఫ్ మినిస్టర్ బదులుగా ఇక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉండేవారు రైట్ సో ఈ విధంగా ఉండేది డిఫరెంట్ గా మన భారతదేశంలో కంటే కూడా ఇక్కడ డిఫరెంట్ గా ఉండేది ఎందుకంటే ఈ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ప్రకారంగా రైట్ సో అలాగే ఈ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ప్రకారంగా మనం చూస్తే మన భారత పార్లమెంటు డిఫెన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ ఫినాన్స్ ఫారిన్ అఫైర్స్ వీటికి సంబంధించి తప్ప ఇంకా దేనికి సంబంధించి కూడా ఇది లాస్ ని రూపొందించడానికి అవకాశం లేదు సో ఈ డిఫెన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ ఫినాన్స్ ఫారిన్ అఫైర్స్ సంబంధించి తప్ప దేనికి సంబంధించి ఒక లాని మన భారత పార్లమెంటు రూపొందించాలన్న ముందుగా దాన్ని రూపొందించడానికి ఆ రాష్ట్రం యొక్క శాసనసభ ఆమోదం తీసుకొని అప్పుడు మాత్రమే రూపొందించవలసి ఉంటుంది రైట్ సో యాజ్ ఎ రిజల్ట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ సిటిజన్స్ లివ్ అండర్ ది సపరేట్ అంబ్రెల్లా ఆఫ్ లాస్ యాజ్ కంపేర్ టు అదర్ ఇండియన్స్ రైట్ సో మిగతా ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు కానీ అండ్ ఏడు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ఏవైతే వీటికి సంబంధించి మన భారత పార్లమెంటు రూపొందించినటువంటి లాస్ కింద ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రాష్ట్రం మాత్రం దీని కిందకి రాదు అండ్ ది అదర్ లాస్ ఇన్క్లూడ్స్ దోస్ రిలేటెడ్ టు ఫండమెంటల్ రైట్స్ సిటిజన్షిప్ అండ్ ఓనర్షిప్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ రైట్ సో ఈ విధంగా డ్యూ టు దిస్ అండ్ ఎమర్జెన్సీ కెన్ బి డిక్లేర్డ్ ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అండర్ ది స్టేట్ వార్ ఆన్ ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ సో దీని ప్రకారంగా మనం చూసినట్టు స్టేట్ వార్ కానీ లేదంటే ఎనీ ఎక్స్టర్నల్ అగ్రెషన్ కానీ ఈ రెండు సమయాల్లో మాత్రమే జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో ఈ భారత ప్రభుత్వం ఆ ఎమర్జెన్సీ విధించేదానికి అవకాశం ఉంటుంది సో మిగతా ఏ టైంలో కూడా ఇక్కడ అవకాశం అనేది ఉండదు రైట్ సో టోటల్ మనకి అక్కడ డిస్కస్ చేసుకున్నటువంటి ఇంగ్లీష్ ఏదైతుందో సో ఇది టోటల్ ఇది ఇంగ్లీష్ లో మీకు ఇక్కడ ఉంది సో టోటల్ ట్రాన్స్లేషన్ తెలుగులో ఇచ్చాం సో ప్లీజ్ రీడ్ దిస్ రైట్ సో అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ ఏ ఏం చెప్తుంది రైట్ సో థర్టీ ఫైవ్ ఏ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ థర్టీ ఫైవ్ ఏ ప్రకారంగా మనం చూసినట్టే ఇది మన భారత రాజ్యాంగంలో ఇది థర్టీ ఫైవ్ ఏ ఉంది సో దీని ప్రకారంగా మనం ఇక్కడ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పక్క రాష్ట్రాల వారు ఇక్కడ వెళ్ళి అక్కడ ఎలాంటి ఆస్తులు కూడా కొనుక్కోకూడదు ఎలాంటి స్థిర నివాసం కూడా ఏర్పరచుకోకూడదు రైట్ సో ఒక వ్యక్తి ఆ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రం యొక్క వాసి అని చెప్పేసి ఎవరు నిర్ణయిస్తారంటే ఆ రాష్ట్రం యొక్క శాసనసభ నిర్ణయించడం జరుగుతుంది సో ఆ నిర్ణయించిన దాని ప్రకారంగా వారికి సంబంధించి హక్కులన్నీ కూడా కల్పించడం జరుగుతుంది ఈ ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ ఏ ప్రకారంగా ముఖ్యంగా వచ్చేసి హూ ఈస్ ద పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ ఇన్ ద స్టేట్ రైట్ సో ఆ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో శాశ్వత నివాసి ఎవరు అనే దాన్ని నిర్ణయించేది జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రం యొక్క శాసనసభ దీన్ని నిర్ణయించడం జరుగుతుంది ఈ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్ డాక్టర్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఇష్యూడ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అప్లికేషన్ అప్లికేషన్ టు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఆర్టర్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అండర్ విచ్ ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ ఏ వాస్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ రైట్ సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లో ఈ విధంగా థర్టీ ఫైవ్ ఏ ఆర్టికల్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది సో దీని ప్రకారంగా పర్మనెంట్ రెసిడెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో సో వాళ్ళు వచ్చేసి అట్లీస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ ఇక్కడ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో ఉండాలి అండ్ మెయిన్ గా వచ్చేసి లాఫుల్లీ అక్వైర్డ్ ఇమోబుల్ ప్రాపర్టీ రైట్ సో ఈ విధంగా ఏర్పరచుకోవాలి సో మెయిన్ గా వచ్చేసి ఇక్కడ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో ఇమోబుల్ ప్రాపర్టీ కానీ అండ్ మెయిన్ గా మనం చూసినట్టు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో ఆ దీనికి సంబంధించి స్థిర నివాసాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం కానీ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో ఆ ముఖ్యంగా అక్కడ ఆ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఏదో ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో చేరడం కానీ అండ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో ఆ వీళ్ళకి ఇచ్చేసినటువంటి ప్రభుత్వ పథకాలు ఏవైతే వీటిని పొందడం కానీ సో ఇవన్నీ కూడా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో శాశ్వత నివాసం ఉన్నవారు మాత్రమే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో శాశ్వత ఆ పర్మనెంట్ రెసిడెన్సీ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రాష్ట్రం శాసనసభ నిర్ణయించిన దాన్ని బట్టి వారికి మాత్రమే అప్లై అవ్వడం జరిగింది పక్క రాష్ట్రాల్లో వారు ఎవరు కూడా ఆ రాష్ట్రంకి వెళ్ళి అక్కడ స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకోకూడదు అండ్ అక్కడ ఆస్తులు కొనుగోలు చేయకూడదు అక్కడ ప్రభుత్వ పథకాలని పొందకూడదు అండ్ అక్కడ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో చేరకూడదు ఇలాంటి నిబంధనలు ఉంటాయి ఈ ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ ఏ ప్రకారంగా ఇప్పుడు దీన్ని కూడా మన భారత పార్లమెంటు రద్దు చేయడం జరిగింది సో ఇకపైన దీన్ని రద్దు చేశారు కాబట్టి ఇకపైన ఎవరైనా సరే అన్ని రాష్ట్రాల్లో లాగాని అన్ని కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో లాగాని ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ కూడా వెళ్ళి అక్కడ కూడా స్థిర నివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అక్కడ ప్రభుత్వ పథకాలు
అండ్ దీనికి ఎలాంటి సెపరేట్ అధికారాలు కూడా లేవు ఇవన్నీ కూడా రద్దయిపోవడం జరిగింది అండ్ మన భారత రాజ్యాంగంలో నిబంధనలన్నీ కూడా సంపూర్ణంగా ఆ రాష్ట్రానికి వర్తింపజేసేటువంటి వీలుని ఇప్పుడు కల్పించడం జరిగింది సో మన భారత రాజ్యాంగం ప్రకారంగా మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మిగతా రాష్ట్రాల కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ఇప్పటి వరకు ఏ విధంగా అయితే ఆ నిబంధనలు మొత్తం అప్లై అవుతున్నాయో అదే విధంగా ఇక పైన జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రానికి కూడా అప్లై అవడం జరుగుతుంది రైట్ సో జమ్మూ కాశ్మీర్ లో స్థానికతని నిర్వచించడానికి వారికి ప్రత్యేక హక్కులు కల్పించడానికి ఆ రాష్ట్ర అసెంబ్లీకి ఇచ్చినటువంటి ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ ఏదైతే ఉందో ఈ థర్టీ ఫైవ్ ఏ అధికారం ఏదైతే ఉందో దీన్ని కూడా ఇప్పుడు రద్దు చేయడం జరిగింది రైట్ అండ్ ఈ ఆ రాష్ట్రానికి రెండు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలుగా విభజించడం జరిగింది సో జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రాన్ని లడాక్ నుంచి ఇక్కడ ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంగా అలాగే జమ్మూ కాశ్మీర్ నుంచి మరో కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంగా ఇప్పుడు విడదీయడం జరిగింది సో దీంతో జమ్మూ కాశ్మీర్ వచ్చేసి శాసనసభ కలిగినటువంటి ఆ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంగా అండ్ లద్దాక్ వచ్చేసి శాసనసభ లేనటువంటి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంగా విడిపోవడం జరుగుతుంది రైట్ సో దీనికి సంబంధించి జమ్మూ కాశ్మీర్ పునర్విభజన బిల్లు రెండు వేల పంతొమ్మిది కూడా ఎస్టీడే రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టారు అండ్ దీన్ని ఈ రోజు ఆ లోక్ సభలో కూడా ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది పాస్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ సో ముఖ్యంగా ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ వచ్చేసి శాసనసభ కలిగినటువంటి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం అంటే నేషనల్ క్యాపిటల్ టెరిటరీ ఢిల్లీ ఏదైతే ఉందో దీని తరహాలో ఇక పైన జమ్మూ కాశ్మీర్ ఉంటుంది అండ్ లద్దాక్ వచ్చేసి శాసనసభ లేనటువంటి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం అంటే ప్రస్తుతం చండీగఢ్ ఏ విధంగా అయితే ఉందో మన భారతదేశంలో అదే తరహాలో నెక్స్ట్ నుంచి లడాక్ అనేది రావడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఈ విధంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ ని ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి లదాఖ్ సో శాసనసభ లేనటువంటి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంగా దీన్ని ఇప్పుడు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అండ్ జమ్మూ కాశ్మీర్ వచ్చేసి శాసనసభ కలిగినటువంటి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంగా దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది రైట్ సో ప్రస్తుతం ఇవి కాకుండా మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు ఏడు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు ఢిల్లీ పుదుచ్చేరి డయ్యూ అండ్ డామన్ దాద్రా నగర్ హవేలీ చండీగఢ్ లక్షద్వీప్ అండమాన్ నికోబా దీవులు సో ఈ ఏడుటితో పాటుగా ఇప్పుడు ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ ఈ పునర్విభజన బిల్లుని లోక్సభలో ఆమోదించి దీనికి రాష్ట్రపతి ఆమోద ముద్ర వేసిన తర్వాత మరో రెండు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు మన భారతదేశంలో చేరుతున్నాయి జమ్మూ కాశ్మీర్ లద్దాక్ సో దీంతో మన భారతదేశంలో కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల సంఖ్య తొమ్మిదికి చేరుతుంది అండ్ ఈ కాశ్మీర్ రాష్ట్రం మన ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాల నుంచి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి సో రాష్ట్రాల సంఖ్య ఇరవై ఎనిమిదికి రావడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ నుంచి మన భారతదేశంలో ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు తొమ్మిది కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు రైట్ సో ఇది ప్రస్తుతం మన భారతదేశంలో ఉంది అండ్ ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు పాక్ ఆక్రమిత కాశ్మీరు అండ్ ఇది వచ్చేసి అక్సాచిన్ రీజియన్ అండ్ ఇది వచ్చేసి షియాచిన్ అండ్ మెయిన్ గా ఇక్కడ చూసి ఇక్కడ ఆ చైనాకి పాక్ కట్టబెట్టినటువంటి ప్రాంతం ఇది మొత్తం కూడా సో దీని గురించి మన ఆ బ్రెయిన్ బజ్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ లో మనం ఇదంతా కూడా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది పాకిస్తాన్ మన జమ్మూ కాశ్మీర్ ని ఏ విధంగా ఆక్రమించుకుంది చైనా ఏ విధంగా ఆక్రమించుకుంది సో ఈ విధంగా సరిహద్దుల్ని ఇప్పుడు ఏ విధంగా ఆక్రమించుకున్నారు అనే దాని గురించి ఒక క్లాస్ కూడా మొత్తం వీడియో కూడా మన బ్రెయిన్ బజ్ అకాడమీ యూట్యూబ్ ఛానల్ లో ఉంది సో దానికి సంబంధించి ఈ క్లాస్ కూడా ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో నేను ఇస్తాను సో అది కూడా మీరు చూడండి దీని పని ఇది బాగా అర్థం అవడం జరుగుతుంది రైట్ అండ్ అలాగే ఓవరాల్ గా మనం చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ మన భారతదేశం యొక్క రా భారతదేశం యొక్క మ్యాప్ ఈ విధంగా ఉంటుంది సో మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు తొమ్మిది కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు సో దీంట్లో వచ్చేసి జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రం ఆ జమ్మూ కాశ్మీర్ ఏదైతే ఇది ఒక కేంద్ర పాలిత ప్రాంతంగా ఏర్పడుతుంది లద్దాక్ వచ్చేసి మరో కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం సో ఈ విధంగా నెక్స్ట్ మన భారతదేశం యొక్క పొలిటికల్ మ్యాప్ అనేది మనకి ఉంటుంది రైట్ సో ఓవరాల్ గా వచ్చేసి ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు తొమ్మిది కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు సో ప్లీజ్ రిమంబర్ దిస్ మ్యాప్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ జమ్మూ కాశ్మీర్ విభజన బిల్లు ఏదైతే ఉందో ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ విభజన బిల్లు రెండు వేల పంతొమ్మిది నిన్న రాజ్యసభలో దీన్ని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అండ్ మూడు వందల డెబ్బై అధికారం ఏదైతే ఉందో దీన్ని రద్దు చేయడం జరిగింది సో ఈ రెండింటికి సంబంధించి ఒకేసారి రాజ్యసభ ముందు ఈ బిల్లుల్ని ప్రవేశపెట్టారు వాటిని ఆమోదించడం కూడా జరిగింది అండ్ మూడు వందల డెబ్బై రద్దుకి ప్రతిపాదించినటువంటి తీర్మానాన్ని ఇక్కడ మూజు వాణి ఓటు పద్ధతిలో ఇక్కడ ఆమోదించడం జరిగింది సో మూజు వాణి ఓటు పద్ధతి ఏంటంటే ఏదన్నా ఒక బిల్లుని తీసుకొచ్చే ముందు ఆ బిల్లుకి సంబంధించి యాక్చువల్ గా ఈ సభల్లో ఈ హౌసెస్ లో చర్చ జరగడం జరుగుతుంది సో బట్ ఇక్కడ మూజు వాణి ఓటు పద్ధతిలో ఏంటంటే ఆ బిల్లుకి సంబంధించి ఎలాంటి చర్చ కూడా జరపకుండా ఎవరైతే ఆ బిల్లుని ప్రతిపాదించిన తర్వాత ఆ బిల్లుకి ఎ
కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలుగా ఇది అవడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఓవరాల్ గా ఈ బిల్లుకి సపోర్ట్ చేసినటువంటి కశ్మీర్ విభజన బిల్లు ఏదైతే ఉందో దీనికి మద్దతు ఇచ్చినటువంటి పార్టీలు మొత్తం మీద ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ వ్యతిరేకించినటువంటి పార్టీలు ఇవి అండ్ వాకౌట్ చేసినటువంటి పార్టీలు రైట్ సో ఇక్కడ విభజనకి మద్దతు ఇచ్చినటువంటి పార్టీలు భారతీయ జనతా పార్టీ శివసేన అకాలీదళ్ ఎల్ ఎల్జిపి అలాగే ఏఐడిఎంకే బీజేడి అండ్ బిఎస్పి అండ్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అండ్ తెరాస అండ్ తెలుగుదేశం పార్టీ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ అండ్ ఎస్టీఎఫ్ ఏజిపి ఆర్పిఐ అలాగే ఎన్పిఎఫ్ సో ఇవన్నీ కూడా ఈ కశ్మీర్ విభజన బిల్లు రెండు వేల పంతొమ్మిదికి మద్దతు ఇచ్చినటువంటి పొలిటికల్ పార్టీలు అండ్ దీన్ని వ్యతిరేకించినటువంటి పొలిటికల్ పార్టీలు వచ్చేసి కాంగ్రెస్ సిపిఐ సిపిఎం సమాజ్వాదీ పార్టీ డిఎంకే అండ్ ఆర్జేడి అండ్ మెయిన్ గా మనం చూసినట్లయితే ఐయుఎంఎల్ కేరళ కాంగ్రెస్ పార్టీ అండ్ ఎండిఎంకే ఇవి వచ్చేసి వ్యతిరేకించడం జరిగింది అండ్ ఇక్కడ సభలో నుంచి వాకౌట్ చేసినటువంటి పార్టీలు జేడియు ఎన్సిపి తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఇవి వచ్చేసి వాకౌట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ విధంగా దీనికి పొలిటికల్ పార్టీకి మద్దతు ఇవ్వడం జరిగింది సో ఓవరాల్ గా మనం చూసినట్లయితే ఇప్పుడు ఈ విధంగా శాంతి పద్ధతులు కేంద్ర ప్రభుత్వం నియంత్రణలోకి నెక్స్ట్ రావడం జరుగుతుంది మొత్తం కూడా ఇది తీసుకొచ్చిన తర్వాత మూడు వందల డెబ్బై ఆర్టికల్ ని రద్దు చేసిన తర్వాత అండ్ ప్రత్యేక రాజ్యాంగం అనేది మన భారతదేశంలో ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రానికి ఇకపైన లేదు అండ్ ఇతర రాష్ట్రాల మాదిరిగానే కేంద్ర చట్టాలు మొత్తం కూడా ఇకపైన జమ్మూ కాశ్మీర్ లో కూడా అప్లై అవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ప్రత్యేకంగా ఇకపైన జమ్మూ కాశ్మీర్ కి జెండా అనేది ఉండదు అండ్ ద్వంద్వ పౌరసత్వం కూడా రద్దు అయిపోవడం జరుగుతుంది రైట్ సో మన భారతదేశంలో ఎప్పటి వరకు చూసినట్లయితే జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో నివసించేటువంటి సిటిజన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సపరేట్ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రం యొక్క పౌరసత్వం ఉంటుంది అండ్ మన భారతదేశం యొక్క పౌరసత్వం కూడా ఉంటుంది ఈ విధంగా ద్వంద్వ పౌరసత్వం ఈ కశ్మీర్ వాసులకి మాత్రమే ఉంటుంది సో ఇకపైన ఇది రద్దు అయిపోతుంది మన భారతదేశం కేవలం ఒకే ఒక పౌరసత్వం ఉంటుంది అదే భారత పౌరసత్వం అండ్ మూడు వందల అరవై అధికారుల కింద కేంద్రం ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి ఇకపైన జమ్మూ కాశ్మీర్ లో కూడా విధించవచ్చు సో ఇంతకు ముందు దీంట్లో జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై ఉన్నప్పుడు మన భారత రాజ్యాంగంలో మన భారత ప్రభుత్వం ఈ ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితిని జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రం మీద విధించేదానికి అధికారం లేదు సో విధించాలంటే ఆ రాష్ట్రం యొక్క శాసనసభ అనుమతి తీసుకోవాలి సో అది ఆమోదించిన తర్వాతే విధించవలసి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇది రద్దు అయిపోయింది కాబట్టి ఈ ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ప్రకారంగా కేంద్రం ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితిని ఇకపైన జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో కూడా విధించేదానికి అవకాశం ఉంది అండ్ భారత పౌరులు ఎవరైనా సరే జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఆస్తులు ఇకపైన కొనుగోలు చేసి అక్కడ స్థిరపడవచ్చు ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ ఏ ఏదైతే ఉందో దీన్ని కూడా రద్దు చేశారు కాబట్టి రైట్ సో ఈ విధంగా ఇప్పుడు మన జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ చేంజ్ అవడం జరిగింది అండ్ ఓవరాల్ గా మనం చూసినట్లయితే ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బైని రద్దు చేయడం వలన జరిగేటువంటి పరిణామాలు ఏమిటి రైట్ ఏ ఎలాంటి మార్పులు ఇక్కడ రావడం జరుగుతుంది సో ప్రత్యేక రాజ్యాంగం ఏదైతే ఉందో జమ్మూ కాశ్మీర్ కి ఈ రాజ్యాంగం ఇప్పుడు రద్దు అయిపోవడం జరిగింది మన భారతదేశంలో ఏకైక ఒకే ఒక రాజ్యాంగం భారత రాజ్యాంగం ఇప్పుడు అమలు అవడం జరుగుతుంది సో భారతదేశం యొక్క భూభాగం మొత్తం కూడా ఒకే ఒక రాజ్యాంగం అప్లై అవుతుంది అండ్ ఆస్తి కొనుగోలు హక్కు ఏదైతే ఉందో సో ఆర్టికల్ థర్టీ ఫైవ్ ఏ ప్రకారంగా థర్టీ ఫైవ్ ఏ ప్రకారంగా జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఆస్తుల్ని కొనుగోలు చేయకూడదు అక్కడ స్థిర నివాసం ఏర్పాటు చేసుకోకూడదు పక్క పక్క రాష్ట్రాల వారు బట్ ఇప్పుడు ఈ దీన్ని కూడా రద్దు చేశారు కాబట్టి సో ఇకపైన జమ్మూ కాశ్మీర్ లో స్థిర నివాసాలు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అక్కడ ఆస్తుల్ని కొనుక్కోవచ్చు అక్కడ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో కూడా చేరవచ్చు రైట్ సో ఈ విధమైనటువంటి మార్పు రావడం జరిగింది అండ్ శాంతి భద్రతకి సంబంధించి ఇకపైన జమ్మూ కాశ్మీర్ లో శాంతి భద్రతలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నియంత్రణలో ఇంతకు ముందు ఉండేవి సో అవి కాస్త ప్రస్తుతం వచ్చేసి రాష్ట్రాన్ని రెండు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలుగా విభజించిన నేపథ్యంలో ఢిల్లీ లేదా పుదుచ్చేరి తరహాలో శాంతి పద్ధతులు ఇక్కడ అమలు అవడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఢిల్లీలో ఏ విధంగా శాంతి పద్ధతులు అమలు అవుతాయంటే ఢిల్లీలో శాంతి భద్రతలు మొత్తం కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వ నియంత్రణలో ఉంటాయి అండ్ పుదుచ్చేరికి వచ్చేసరికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నియంత్రణలో ఉంటాయి సో ఇదే విధంగా ఇప్పుడు జమ్మూ కాశ్మీర్ లో కూడా అప్లై అవ్వడం జరుగుతుంది శాంతి భద్రతలు అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి కేంద్ర చట్టాలకు వచ్చేసరికి ఇంతకు ముందు మన కేంద్రం పార్లమెంట్ ద్వారా చేసినటువంటి చట్టాలు ఏవి కూడా ఇక్కడ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రానికి అప్లై అవ్వవు రైట్ సో ఒక కమ్యూనికేషన్ కానీ అండ్ విదేశీ వ్యవహారాలు కానీ రక్షణ కానీ వీటికి సంబంధించి తప్ప ఇంకేవి కూడా అప్లై అవ్వవు ఎప్పుడు అప్లై అవుతాయి జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రం యొక్క శాసనసభ అది జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రం యొక్క ప్రభుత్వం అన
ఉండదు ఇంకా సో ఈ ప్రత్యేక జెండా కూడా రద్దయిపోతుంది సో కేవలం త్రివర్ణ పతాకం ఏదైతే ఉందో మన భారతదేశం యొక్క జెండా పింగల్ వెంకయ్య రూపొందించినటువంటి జెండా ఇది మాత్రమే మన భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలకి మొత్తం కూడా భారత భూభాగం మొత్తం కూడా ఇది ఒక్క జెండా మాత్రమే ఉంటుంది అండ్ ప్రత్యేక అధికారాలు సో ఈ ప్రత్యేక అధికారాలు అంటే రక్షణ విదేశాంగ సమాచార వ్యవహారాల మినహా మిగిలిన ఏట్ల అంశాల్లో కూడా మనం స్వయంగా నిర్ణయాలు తీసుకునే దానికి అధికారం లేదు సో ఈ అధికారం అనేది ఇంతకు ముందు లేదు కేవలం ఆ రాష్ట్రం యొక్క శాసనసభ అనుమతి తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఉండేది సో ఇకపైన ఇది కూడా రద్దయిపోతుంది సో విదేశాంగ రక్షణ సమాచార వ్యవహారాలతో పాటుగా దేని మీద అయినా సరే ఇప్పుడు స్వయంగా మనం ఆ నిర్ణయం తీసుకునే దానికి మన కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఈ మూడు వందల డెబ్బై అధికరణ రద్దు చేయడం ద్వారా కల్పించడం జరిగింది అండ్ ద్వి పౌరసత్వం రైట్ సో ఇప్పటి వరకు మన భారతదేశంలో కేవలం జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రానికి తప్ప మిగతా అన్నిటిలో ఒకే ఒక పౌరసత్వం ఉండేది కానీ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్ర వాసులకు మాత్రం రెండు పౌరసత్వాలు ఉండేవి ఒకటి జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రం యొక్క పౌరసత్వం ఇంకోటి వచ్చేసి మన దేశం యొక్క పౌరసత్వం రైట్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఓన్లీ ఏక పౌరసత్వం ఏర్పడుతుంది ఈ ద్వి ద్వి పౌరసత్వం ఏదైతే ఉందో ఇది రద్దయిపోవడం జరుగుతుంది సో ఇకపైన ఎవరైనా సరే మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సిటిజన్స్ మన భారతదేశం యొక్క పౌరసత్వాన్ని మాత్రమే కలిగి ఉంటారు ఆ రాష్ట్రాలకు సంబంధించి సపరేట్ పౌరసత్వం అనేది ఇంకా పైన ఉండదు అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి ఆర్థిక పరమైనటువంటి అత్యవసర పరిస్థితిని మన భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రం మీద సరే ఆర్టికల్ మూడు వందల అరవై ప్రకారంగా విధించడం జరుగుతుంది బట్ ఇక్కడ ఈ మూడు వందల డెబ్బై ఆర్టికల్ ప్రకారంగా జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో మనం ఆర్థిక పరిస్థితి ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి విధించేదానికి మన భారత ప్రభుత్వానికి అనుమతి లేదు అవకాశం లేదు సో దాన్ని శాసనసభ ఆమోదించే వరకు జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రం యొక్క శాసనసభ సో ఇంతకు ముందు యుద్ధం దురాక్రమణ పరిస్థితిలో మాత్రం మనం విధించేందుకు ఈ ఎమర్జెన్సీ అనేది వీలుండేది సో ఇక పైన ఈ ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితిలో కానీ యుద్ధంలో కానీ దురాక్రమణ పరిస్థితిలో కానీ దేంట్లో అయినా సరే మనం అన్ని రాష్ట్రాల్లో లాగే మన కేంద్ర ప్రభుత్వం దీని మీద అత్యవసర పరిస్థితి విధించేదానికి వీలు కల్పించడం జరిగింది అండ్ అసెంబ్లీ గడువుకు వచ్చేసినది మన భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో అయినా సరే అసెంబ్లీ గడువు పది ఐదు సంవత్సరాలు ఉండేది రైట్ సో ఇక్కడ జమ్మూ కాశ్మీర్ లో మాత్రం ఆరు సంవత్సరాలు ఉంటుంది సో ఇప్పుడు అన్ని రాష్ట్రాల లాగే జమ్మూ కాశ్మీర్ లో కూడా ఇకపైన అసెంబ్లీ గడువు ఐదు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉంటుంది రైట్ అండ్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ సమాచార హక్కు చట్టం అంటాం సో సమాచార హక్కు ఆ చట్టం ఏదైతే మన భారతదేశంలో ఇది అన్ని రాష్ట్రాల్లో అప్లై అవుతుంది కానీ పర్టికులర్ గా జమ్మూ కాశ్మీర్ లో అప్లై అవ్వదు సో ఇక పైన ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో కూడా సమాచార హక్కు చట్టం అనేది వర్తిస్తుంది సో దీనికి సంబంధించి ఈ ఆర్టికల్ ని రద్దు చేశారు కాబట్టి అలాగే మైనార్టీ రిజర్వేషన్లు సో మన భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా మైనార్టీలకి రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి బట్ జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రంలో మైనార్టీలకి రిజర్వేషన్ అనేవి లేవు సో ఇక పైన ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ లో కూడా ఈ మైనార్టీలకి రిజర్వేషన్లు అనేవి రావడం జరుగుతుంది సో ఇవన్నీ కూడా దేని ద్వారా ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బైని రద్దు చేయడం ద్వారా రైట్ hope you clear guys every point right so overall ga ipudu manam discuss chestunnatundi points meek ikkada charts roopamlo ivadam jarigindi so this is very very important and please uh, read this next to chesi article 370 edaithe undo ఈ ఆర్టికల్ ని రద్దు చేస్తూ మన భారత రాష్ట్రపతి రామ్ నాథ్ కోవింద్ ఈ విధంగా గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు సో తను విడుదల చేసినటువంటి గెజిట్ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ఇంగ్లీష్ ఏదైతే ఉందో సో దాని యొక్క తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్ అండి మొత్తం ఇది సో ఇది మొత్తం చదవచ్చు మీరు ఇక్కడ పర్టికులర్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి పాయింట్ ఏంటంటే రాజ్యాంగంలో ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై క్లాస్ త్రీ నిబంధన ప్రకారంగా క్లాస్ టూ లో పేర్కొన్నటువంటి రాజ్యాంగ అసెంబ్లీని రాష్ట్ర శాసనసభగా చదువుకోవాలని చెప్పేసి రాష్ట్రపతి ఈ ఈ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ లో తెలపడం జరిగింది రైట్ సో రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ మూడు వందల డెబ్బై క్లాస్ త్రీ నిబంధన ప్రకారంగా క్లాస్ టూ లో పేర్కొన్నటువంటి రాజ్యాంగ అసెంబ్లీ అంటే ఈ మూడు వందల డెబ్బై ఆర్టికల్ ని రద్దు చేయాలంటే దాన్ని కేవలం జమ్మూ కాశ్మీర్ రాష్ట్రం యొక్క రాజ్యాంగ అసెంబ్లీ మాత్రమే రద్దు చేయాలి సో ఇప్పుడు ఈ రాజ్యాంగ అసెంబ్లీ మూడు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు సంవత్సరంలో రద్దు అయిపోయిందని మనం చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఈ రాజ్యాంగ ఏదైతే ఉందో రాజ్యాంగ అసెంబ్లీ ఏదైతే దాని స్థానంలో ఇప్పుడు రాష్ట్ర శాసనసభగా చదువుకోవాలని చెప్పేసి ఈ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ లో రాష్ట్రపతి దీన్ని జారీ చేయడం జరిగింది రైట్ సో ఈ విధంగా this is also very very important point so please read this is the total gazette notification rashtrapati vidal chesina twenty gazette notification right so overall ga idandi jammu and kashmir rashtram gurinchi and next to chesi 65th foundation dinotsavam anni jarupukunna lalita kala academy so lalita kala academy itivala 2019 sanshulalo 65th వ్యవస్థాపక దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడం జరిగింది రైట్ స
मिथिला की लोक चित्रकला पुस्तका दिन ओक व्यवस्थापक दिनोत्सव सदर्भ में विदल चयन जी अंड ललित कला अकाडमी मन नेशनल अकाडमी आफ् आर्ट पीलिस्तम सो दी मन भारत देश राजधानी न्यूडी पन्म याब नागो संवसोर सो दी एर्पट्ठे इपटी रेल पन्द संवसरा अरवे संवसर सो अरव व्यवस्थापक दिनोत्सव इटव जरूर अंड मुख्य दी ए स्थापित मन भारत देश में मन भारत देश बैठक का मन भारतीय कल वीट अवगन प्रोत्साहन अवगन प्रोत्साहन वाट प्रचार मन भारत प्रभुत्म दी रईट सो प्रस्तुत केन्द्र सांस्कृति पर्याटक शाखा मंत्री प्रहलाद सिंग पटेल प्रहलाद सिंग पटेल प्रस्तुत केन्द्र सांस्कृति पर्याटक शाखा मंत्री प्लीज रिमेबर दिश नैक्स्ट सैंस अं टेक्नजी रिटेड करे अफर्स मन चूस स्पेस सिच्युशनल अवेरने कंट्रोल सेंटर बेंगलूर बेंगलूर एर्पट्ठा इसो सो प्रस्तम इसो चैरम के सिवन सो सिवन इट बेंगलूर स्पेस सिच्युशनल अवेरने कंट्रोल सेंटर एर्पट्ठे जरिए रईट सो स्पेस सिच्युशनल अवेरने कंट्रोल सेंटर अंत एमेंटे ऐक्चुअल मन चूस स्पेस वेर वेर कक्ष मुख्य उपग्रह इवन उ सो अब अनेक रकल डेप्रीस शिथिल सो ई शिथिल वा अलगे आलरे एक्सपैर अभी उपग्रहाल वा इक आलरे पे उपग्रहाल की एला नष्ट कल दाखिल संबंधी विधा दाखिल संबंधी शाट इंको शाट वी गुद्धक सो इला दाख संबंध चर्यल जरूरी स्पेस सिच्युशनल अवेरने कंट्रोल सेंटर दी इट कर्नाटक राष्ट्रीय बेंगलूर पीनिया एर्पट्ठे जरिए रईट सो ई विधा दी एर्पट्ठे अं इसो इसो या फुल फाम इंडियन स्पेस रीसैर्च आर्गनजे तेलो भारत अंतरक्ष परशोधन संस्था अटं दी पंद अरवे तुम आगस्ट पद स्थापित जरिए अं दीन ओक हेड क्वारर्स वे कर्नाटक राष्ट्रीय बेंगलूर उ रईट सो प्रस्तम इसो या चैरम के शिवन इतना तमिलनाडु राष्ट्रा की चंद्र व्यक्ति अलगे मन भारत अंतरक्ष परशोधन संस्थ मोटमोद उपग्रह आर्यभट उपग्रह सो ई आर्यभट उपग्रहा मन भारत अंतरक्ष परशोधन संस्थ निर्मित जरिए बट दी लाचे सोवियट यूनियन रशिया पन्द एप्रि पन्द्रा दी प्रयोग जरिए एंटे दी तैयार उपग्रहा मन मोदी का तैयार का राकेट दीसके वाक नौक मन तैयार चेयले सो तरवा मन पन्मदो संवस रोहिणी अने मरक उपग्रहा तैयार चेयर जरिए सो दी तो मन एस एल थ्री अने राके तैयार चेयर जरिए सो ई विधा मन भारत अंतरक्ष परशोधन संस्थ मोटमोदारी उपग्रह तैयार अं ते स प्रयोग एस एल थ्री अने वाहक नौक द्वारा सो मन भारत देश मोटमोद उपग्रह आर्यभट वेरी वेरी इंपारटे अं मोटमोद राके एसएल थ्री नैक्स्ट वे स्पोर्ट्स रिटेड करे अफर्स चूस हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स रेवे पन्द विजेता लूईस् हामिलटन निवन जरिए सो लूईस् हामिलटन वे युनेड कि चंदन रेसर इतना अलगे मेर्सीडे जो चंदन प्लेयर रईट सो इतनी इट रेल पन्द संवसरा हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स विजेता निचार दींट रनर अपे वेस्टापन निव जरिए नैक्स्ट मरणाल संबंध करे अफर्स चूस प्रमुख गुजराती जर्नलिस्ट कांती भट इट मरण जरिए सो का भट इत प्रमुख गुजराती जर्नलिस्ट इतना इट एन भाई एन संवर वयस मरण जरिए अलगे क्रिकेट व्याख्याता क्रिकेट कामेटर अने अनंत सैटल वर्ड इट एन भाई नाग संवस वयस मरण जरिए सो इतने प्रमुख क्रिकेट कामेटर आल रेडियो इलांट वाट इतने कामेटर का पनचे जरिए सो इतने इट मरण जरिए अनंत सैटल वर्ड अनंत सैटल वर्ड क्रिकेट कामेटर प्लीज रिमेबर नैक्स्ट वे पर्ट्युर् इकंगा राष्ट्रा की संबंधी करे अफर रात जरिए सो तेलंगा सिद्धांतकर्त अलगे प्रोफेसर अगर जयशंकर् जयंती रेवे पन्द जूल आरो तेदीन जरूक जरूरत रईट सो सो हिर् इट्स नाट जूल आर आगस्ट आर रईट सो आगस्ट आर तेलंगा सिद्धांतकर्त प्रोफेसर जयशंकर् जयंती आगस्ट आरो तेदीन जरूक जरूरत सो ही रोजना इतन या जयंती जरूरण भवन एलंगा भवन दी जरूक जरूरी तेलंगा सिद्धांतकर्त प्रोफेसर जयशंकर् जयंती आगस्ट आर प्लीज रिमेबर दिशा सो अगर डीएसपीएससी स्टूडेंट्स की बहुत यूज जरूरी रईट 
सो इवन दी टूडे करेंट अफर्स सो तक इलांट करेंट अफर्स अंड मरी क्लास मेन मन चूस एपी सचिवालय इलांट वाटी अभी पे तक ब्रेन बज अकाडमी यूट्यूब झानल सब्सक्रैब्जी सब्सक्रैब्जा पक्ने बेलैका वो बेलैका मेद क्लीक दींट ये क्रोत क्लास अपलोडा दाखिल संबंधी नोटिफिकेशन अपू टाइम राव जरूर अंड डेफ प्लीज ट्रै टू शेयर दीज वीडियो इन यवर सोशल मीडिया सैट्स लाइक फेसबुक वाट्सअप एटसेट्रा रईट थैंक यू एव्री वन एनी क्वेश्चन गई एनी क्वेश्चन Yes. Thank you, everyone. Yes. Today, man, ki current affairs this kind of the. ये करेंट अफर्स मुख्य आर्टल त्री सी आर्टल थर्टी फाइव ए सो दीन द्वारा क्रोतकोचि दी रुद्दे इवन मन की चला चाल इंपारटेंट अभी वीट ना मल्ल नैक्स्ट तक को क्वेश्चन अड़गे अवकाश उ थैंक यू आल